আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা এমবিএ ফাইনাল ইয়ারের অ্যাপ্লাইড অ্যাকাউন্টিং থিওরি এবং বিবিএ অনার্স ফোর্থ ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং থিওরি বইয়ের একটি চ্যাপ্টার আর্নিংস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব তো আর্নিংস ম্যানেজমেন্ট বইয়ের আজকে আমরা একটি ম্যাথ সমাধান করে দেখাবো একটু ভিন্ন টাইপের একটা ম্যাথ তো এই ক্লাসটি দেখলে আশা করি এই ম্যাথটা তোমরা খুব সহজেই সলভ করতে পারবা আমাদের ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবা এবং আমাদের चैनल सबसक्राइब कर फेसबुक पेज इजी अकाउंटिंग लाइक दिए आशा करी तो चलो क्लस टी शुरू कर आज के मेट्ट समाधान करब से मेट्टी एक कोश्चन चेन्ज कर दिए जो बी एक अन्न फर्मेटे कोश्चन छोड़ी चाहिए एक कन्सेप्ट दिए तुम्हारे चैप्टारे रिलेटेड आइटेम गो आलोचना कर फिली तो यह बला आज है यू आर रिक्वयर टू सप्लाइड द फलोईंग डाटा रिलेटिंग टू स्टार लिमिटेड स्टार लिमिटेड किस तथ्य तुम्हें देवा এখানে ভেরিয়েবল কস্ট অফ সেলস সেলস এর ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে সেলস এর সত্তর পার্সেন্ট সেলস এর সত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট এনুয়াল ইন্টারেস্ট পেড দেওয়া আছে আট হাজার টাকা ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ মানে ডল এর মান দেওয়া আছে ফাইভ ইস্টু ওয়ান ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লেভারেজ ডিএফএল এর মান দেওয়া আছে থ্রি ইস্টু ওয়ান ইনকাম ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এবং নাম্বার অফ শেয়ার দেওয়া আছে দুই হাজার এই নাম্বার অফ শেয়ারটা নাই যেহেতু আমি এখানে ইপিএস রিকোয়ারমেন্টটা চেয়েছি ইপিএস যদি আমাদের বের করতে হয় তাহলে আমাদের নাম্বার অফ শেয়ার লাগবে আর এখানে চাইছে পিপিআর ইনকাম স্টেটমেন্ট অর্থাৎ একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করা এবং ইপিএসটা দেখাও এ হচ্ছে ম্যাথ তোমাদের এই ম্যাথটা প্রায় সময় আসতে দেখা যায় ইএটি পর্যন্ত অর্থাৎ ইএটি বের করতে বলে তো যদি ইএটি আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টটা করতে পারি তাহলে এবার ইএটি চাক বা ইপিএস চাক যাই চাক না কেন কোয়েশ্চেনে তুমি খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবা এই আমি পুরো ম্যাথটাই মানে এখানে করে দেখাবো তোমাদের তো এখন আমরা জানি যে এই টাইপের ম্যাথ যখন আসে তখন আমরা কি করি আমরা ডল ডিএফএল ডিটিএল বা অপারেটিং লিভারেজ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ টোটাল লিভারেজ এগুলো বের করি তাই না এই ম্যাথে তো আমাদের ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ দেওয়া আছে তো যখন এই ধরনের লিভারেজগুলো দেওয়া থাকে তখন এগুলোকে বলা হয় ব্যাক ক্যালকুলেশনের ম্যাথ অর্থাৎ আমরা উল্টাভাবে ক্যালকুলেশন করে এখান থেকে আমাদের ইবিআইটি সেলস এগুলো আমরা বের করে নিব তো প্রথমে আমরা এখানে কোন সূত্রটা ইউজ করব তো আমরা জানি ডলের সূত্রটা যদি আমরা ইউজ করি বা ডি ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ তাহলে আমাদের লাগবে কি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড বাই ইবিআইটি তোমরা এটা জানো আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে এগুলো আলোচনা করেছি তো এখানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এবং ইবিআইটি কোনোটার ইনফরমেশন দেওয়া নেই কিন্তু যদি আমরা ডিএফএল সূত্র ইউজ করি তাহলে আসে ইবিআইটি ডিভাইড বাই ইবিটি তো ইবিআইটি আর ইবিটির ডিফারেন্সটা হচ্ছে কি ইবিআইটি আর ইবিটির ডিফারেন্সটা হচ্ছে ইন্টারেস্টটা শুধু তো যেহেতু এখানে ইন্টারেস্টটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে ডিএফএল সূত্র ইউজ করতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে ডিএফএল সূত্র ইউজ করে এখান থেকে ইবিআইটিটাই নির্ণয় করে নিব তো আমরা প্রথমে লিখবো উইনু ডিএফএল ইকুয়াল টু ইবিআইটি ডিভাইড বাই ইবিটি ইবিটি সমান সমান কি ইবিটি সমান সমান হচ্ছে ইবিআইটি মাইনাস ইন্টারেস্ট ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিলে ইবিআইটি পাই এখন আমরা এখানে ডিএফএল এর মানটা লিখলাম যে থ্রি ইস টু ওয়ান আর ইবিআইটির মান আমরা জানি না আর ইবিআইটি মাইনাস ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টের মান হচ্ছে আট টাকা এখন আমরা যদি এটাকে বঙ্গাংশ করে নিই তিন ভাগের এক আর এখানে ইবিআইটি ইবিআইটি মাইনাস ইন্টারেস্ট এবার আমরা যদি আর গুণন করে দিই এই যে তিনের সাথে ইবিআইটি মাইনাস আট হাজার আর এদিকে ইবিআইটির সাথে ওয়ান যদি গুণ করি তাহলে আমাদের এখানে দাঁড়ায় ইবিআইটি ইকুয়াল টু থ্রি ইবিআইটি মাইনাস এখন আমরা এই তিন যদি ইবিআইটির সাথে গুণ করে দিই তাহলে থাকে থ্রি ইবিআইটি আর এখানে তিন আটে কত চব্বিশ হাজার চব্বিশ হাজার থাকে এখন ইবিআইটি দুটাকে যদি আমরা এক পাশে আনি তাহলে ইবিআইটি থেকে এদিকে থ্রি ইবিআইটি মাইনাস হয়ে যাবে আর এদিকে থাকবে মাইনাস চব্বিশ হাজার থ্রি ইবিআইটি থেকে যদি একটি ইবিআইটি চলে যায় তাহলে এখানে থাকে মাইনাস টু ইবিআইটি আর এখানে থাকে মাইনাস ইবিআইটি সমান সমান মাইনাস টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু মাইনাস মাইনাস এখানে কাটা যাবে তাহলে চব্বিশ হাজারকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে আমরা ইবিআইটি পেয়ে গেলাম বারো হাজার টাকা যেহেতু আমরা ইবিআইটি বারো হাজার টাকা পেয়ে গেলাম আমরা এবার ওই যে ডলের সূত্র ইউজ করে আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পর্যন্ত যেতে পারি তো এখন আমরা প্রথমে লিখবো যে এগেন ডল ইকুয়াল টু সিএম ডিভাইডেড বাই ইবিআইটি সিএম ডিভাইডেড বাই ইবিআইটি সিএম মানে কি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আর কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কিভাবে আসে সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিলে যেহেতু এখানে ভেরিয়েবল কস্টের রেশিওটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা সহজে এখান থেকে আমরা সেলসটা বের করে নিতে পারবো তো এখানে আমরা কি করব ডল সমান সমান আমরা লিখলাম সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট ডিভাইডেড বাই ইবিআইটি তো সিএমকে আমরা একটু ভেঙে লিখলাম
বসানোর পর এবার আমরা এটাকে বঙ্গাংশ আকারে লিখে আবার কি করবো সেলস থেকে একটা সেলস থেকে যদি পয়েন্ট সেভেন জিরো সেলস যায় তাহলে থাকে পয়েন্ট থ্রি জিরো সেলস আর এখানে আমরা বঙ্গাংশ যেহেতু ভাঙে নিছি তারপর এখন আমরা আর গুণন করে দেব আর গুণন করলে কি দাঁড়ালো পয়েন্ট থ্রি জিরো সেলস ইকুয়াল টু পাঁচ আর বারো যদি বারো হাজার গুণ করি তাহলে থাকে ষাট হাজার এবার আমরা এখানে লিখবো সেলস ইকুয়াল টু ষাট হাজার বা পয়েন্ট থ্রি জিরো এবার আমরা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাই সেলস এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তো যেহেতু আমরা সেলস পেয়ে গেছি এখন আমাদের কি লাগবে সেলস পাইলে আমি ভেরিয়েবল কস্ট পাবো তাহলে আমাদের লাগবে কি ফিক্স কস্ট এবার আমরা ফিক্স কস্ট এখানে বের করব এখানে আমরা ফিক্স কস্টটা বের করবো ফিক্স কস্ট সমান সমান কি আমরা জানি ফিক্স কস্ট সমান সমান হচ্ছে সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট মাইনাস ইবিআইটি কারণ সেলস থেকে যদি ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিই তাহলে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন থেকে যদি প্রফিটটা আমরা বাদ দিই তাহলে ফিক্স কস্ট পেয়ে যাব এবার আমরা এখানে সেলস এক লক্ষ বিশ হাজার আর সেলসের সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে এখানে আমরা সেলস বসালাম এক লক্ষ বিশ হাজার সেলসের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট এখানে বলা ছিল ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে সেলসের সেভেন্টি পার্সেন্ট তাহলে সেলসের সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট আর ইবিআইটি হচ্ছে বারো হাজার টাকা কোথায় আমরা এখানে বের করছি তাই না তো এবার আমরা যদি সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট আর ইবিআইটি মানে প্রফিট বাদ দিই তাহলে আমরা ফিক্স কস্ট পেয়ে যাই চব্বিশ হাজার টাকা এখন আমরা ইনকাম এস্টিমেন্টটা করতে পারি কিভাবে সেলস এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এটার মধ্যে ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে সত্তর পার্সেন্ট চৌরাশি হাজার টাকা থাকবে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ছত্রিশ হাজার এখানে ফিক্স কস্ট আমরা বের করছি চব্বিশ হাজার বাদ দিলে থাকে ইবিআইটি বারো হাজার টাকা এখান থেকে যদি আমরা ইন্টারেস্টটা বাদ দিয়ে আট হাজার টাকা তাহলে থাকবো আমাদের ইভিটি চার হাজার টাকা এখান থেকে ট্যাক্স পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বাদ দিলে থাকবে ইআইটি চব্বিশ হাজার টাকা এবার ইআইটিকে যদি আমরা নাম্বার অফ শেয়ার এই যে দুই হাজার নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে আমাদের ইপিএস বা আর্নিংস পার শেয়ার চলে আসবে এক টাকা বিশ পয়সা এখানে যদি ইআইটি পর্যন্ত করতে বলতো তাহলে আমরা এখানে ইবিআইটি বের করার পর ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিলে ইবিটি পাইতাম ওখান থেকে যদি আমরা ট্যাক্স বাদ দিতাম ইএটি পাইতাম তাহলে আমাদের হয়ে যেত তখন আমাদের আর এত বড় অঙ্ক করা লাগবে না কিন্তু যখন তোমাকে ইনকাম এস্টিমেট করতে হবে তখন তোমাকে এই আইটেমগুলো সবগুলোই বের করে আনতে হবে তো আশা করি এই ক্লাসটি তোমরা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং ক্লাসটি দেখার জন্য